<gülüyor> Merhabalar arkadaşlar. Bugün annemlerin köyündeyiz. Bizim köye geldik. Hemen şöyle gelmişken dağlara doğru bir tırmanalım dedik. Sizlere de bir video çekmek istedim. Şöyle şu aşağıda karşıda gördüğünüz ekili tarla bizim tarla. O tarlaya doğru gidiyoruz. Pancar toplayacağız. Bugünün menüsünde pancar var. Eşim ve bebeğim şuradan yürüyecekler. Ben de şuradan aşağı ineceğim diyecektim ama inemeyecekmişim. Önceden taraçalı haldeydi. Taraçalı halleri bozulmuş. Hem de biraz e, kuzu göbeği mantarı bakacaktım ama pek olacak gibi durmuyor. O yüzden ben de yolu takip edeceğim. Şöyle yoldan ilerleyeceğim. Şuralara gene de bir bakmak istiyorum. Önceki yıllarda buralarda bulmuştuk. Hem sizinle bir mantar arayayım hem de biraz pancar toplayayım. Şöyle de e, yani bahar buralarda bahar bu mevsim aslında. Yağmur falan yağıyor ama e, normalde bahar şöyle çiçekler açıyor. Kuru dallar yapraklanıyor falan. O yüzden e, bahar olduğu için ortamda çok güzel bir görüntü var. Hava da biraz yağmurlu gitti ya belki bir umut olur diye düşünüyorum. Şöyle şuraları bir gezeceğim. Kuzu göbeği mantarları çamlar kesildikten sonra e, yerinde çıkıyor. Şöyle tortuların altında falan oluyor genelde ama olmayabilir. Çünkü zamanı biraz geçti. Mart ayında Mart Nisan oluyor aslında ama e, buralar 3 yıllık falan oldu. Yani bu e, taraçalandırma işlemi 3 yıllık olduğu için Geçen yıllarda toplamıştık. Ama bu yıl olur mu bilmiyorum. Gene de bir bakayım. Geçen yıllarda Mart aylarında bulmuştum ben. Buralarda aramıştık ve vardı gerçekten. Hemen şöyle pürlerin de olduğu yerlere de bakayım. Pür göbeleği falan da olabilir. Yok. Neyse en iyisi döneyim. E, teşviklerimi toplayayım. Bizim köy e, biraz sıcak bir köy. Çok fazla teşvik olmuyor. Geç oluyor daha doğrusu. Yani böyle tam yayla değil. Andırının yaylalarında falan zamanında güzel oluyor. Ama bizim köyde çok fazla olmuyor. Ama birkaç yerde çıkıyor işte. O çıkanlar da böyle geç bir zamana doğru büyüyor. Onları da topluyoruz. Buralara koyun getirmişler. Koyun getirdikleri için olanlar da muhtemelen ezildi. Yani koyun getiren kişiler de çok dikkat etmiyordur muhtemelen. O yüzden çok fazla ilerlemeyeceğim. Şöyle bakıp gideceğim. Şu dikenlerin kökleri de çıkartılıp satılabiliyor bu arada. Buradan da bir bilgi vermiş olayım. Giderken de şöyle gene de araya araya Gidiyorum. Bu usak çok güzel. Ee, çok pahalı bir mantar çeşidi. Bulunma. Yani bulunması da zor oluyor illa ki. Aslında birkaç kez buldun mu? O bölgelerde kökünü keserek aldığınız zaman. Yani e, tam kökünü köküyle sökmediğiniz zaman. Yeniden çıkıyor. Türüyor. Törüyor. Ama işte bulmak mesele. Daha öncelerde videosunu çekmiştim topladığım birkaç tane. O zaman tabi YouTube'u böyle şey yapmıyordum. Ama işte geçen yıllarda topladıklarımdan da videolar çektim. Evet. Kuzu göbeği mantarımız yok. Şu aşağıda bir yerde bir köşede de oluyordu eskiden. Oraya da bir bakacağım. Sonra doğruca pancara doğru koşacağız. Tabi giderken sizlere şöyle Yolları, dağları çekeceğim. Karşılarda falan hep olabilir kuzu göbeği mantarı. Çünkü oralarda kesim yapıldı. Kesim yapıldığı için tara çalandırma oldu. Tara çalandırma ile beraber tortular kenara itildi. O kenara itilen tortuların arasından çıkıyor aslında bu. E, tam olarak toprakta yetişmiyor mantarlar. Böyle çam kabukları, tortular falan onların aralarında oluyor. Şuralara bakın çok güzel çiçekler falan çok yani bizim köy çok modern bir köy değil izole bir köy 
Öyle olduğu için böyle her şeyden uzak, sessiz, sakin. Yani gerçekten tam kafa dinlemelik bir yer. Telefon da çok fazla çekmiyor. Burada çektiğim videoları genelde çeken bir yerlere gidip koyuyorum internete ya da şey yapıyorum. Bekletiyorum evde. Wi-Fi'ye bağlanıp atıyorum. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok seviyorum. Bu çiçeklerin pembeleri de oluyor. Bunları çok severdim küçükken. Çok toplardık. Oğlumla eşim orada beni bekliyorlar. Ben mantar ararken onlar aramadılar. Dedeyime çiçek götüreyim. Çok seviyor çiçekleri. <gülüyor> Çok güzel ya. Gerçekten şu manzaraya hayran olmamak elde değil. <gülüyor> Eskiden böyle e, bir mahrumiyet bölgesi olması beni çok üzerdi. Çünkü okula gitmek falan çok zordu. Ama şu anda gerçekten insan bu güzellikleri yeni yeni anlayabiliyor. Birkaç da fotoğraf aldım. İlerliyoruz bakalım. Şöyle dağların arasındayım. Sizlere göstereyim. Altımda, üstümde şöyle bir zor yoldan gidiyoruz. Aşağılarda şuralar dere. Buralar eskiden tamamen ormandı. Kesim oldu. Kesim yapılınca e, böyle biraz açıldı gene de. Ama tabi yeniden ormanlaşıyor. Mesela 3 yıl içinde yeniden şu ağaçlar meydana çıktı. Bebeğim kalk hadi. Kalktı gidiyor. Şurada pembesi de var bu çiçeğin. Adını unuttum bu çiçeğin ama çok güzel. Belki kapak fotoğrafı yaparım diye birkaç tane de fotoğraflarını alıyorum şöyle. Sizler için. Daha önce bulduğumuz yer şurasıydı. Buraya bir daha bakacağım ama tabii ki de sürekli sel alıyor. Buralar sele giden yerler. Sel aldığı için olmayabilir. Şuralarda eskiden kuzu göbeği mantarı vardı. Kuzu kulağı mı? Kuzu göbeği mi? Öyle bir mantar. Maalesef şu anda yok. Herhalde kökü de sele karışıp gitti. Öylesi ilerleyelim bakalım. En iyisi pancarı toplayalım. Pancara bakmakta fayda var. Şöyle ekinlerin içine doğru gideceğiz. Ekinlerin içinden ortasında bir bölge var tarlanın. Orada pancar oluyor genelde bizim. Ha, şöyle bir tek ben gideceğim. Çünkü ekini çok depelemek istemeyiz. Evet. Bunları orada bırakıyorum. Ben şuradan ilerliyorum. Biraz da e, sabah erken olduğu için çiğli. Şöyle sabah yani erken olduğu için işte biraz çiğli daha çiğleri kuruyamadan geldik. Öğlene doğru başka işler olur billaki. Onlara bakacağız. Şöyle ekinlerin arasında çiğli de olsa gidiyorum. Babamın daha önce traktörle geçtiği yerlerden geçiyorum. Oralardan geçmeye özen gösteriyorum ki çok fazla ıslanmayayım diye. Ona rağmen bile ıslanıyorum. Bebeğim arkamdan ağlıyor. Evet. Ekinlerin arasından şöyle sizlere de küçük bir fotoğraf alayım. Elime bir misafir geldi. 
<gülüyor> Ucu cür böceği. Umarım uğur getirir. Şuradan şu açıklığa çıkacağım. Bu açıklıktan daha kolay yürürüm. Umudundayım. Evet. Geldim. Buradaki şunlar da şunların kökleri. Daha önce gösterdim videosunda çektim. Satılıyor arkadaşlar. Siz de köyde yaşıyorsanız böyle şeylerden para kazanmak istiyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Evet. Burada eskiden e, kızılcık kirazı vardı. Ama babam yerine ceviz dikmiş. Kızılcık kirazını kesmiş. Daha doğrusu burada ceviz de vardı ama ceviz o zamanlar küçüktü. Ama büyüdüğü için babam kızılcık kirazını iptal edip cevize önem vermiş. Burası biraz daha uzak olduğu için eve falan burada sincaplar çok fazla yiyor cevizleri aslında. Zor oluyor ama çok da güzel lezzetli cevizler oluyor. Bu arada pancarlar burada. Göstereyim size. Bu bölgede eskiden beri pancar olur. Mesela şunlar falan. Hep pancar. Umarım yeter. Yetecek kadar olur. Şu şeylerin arasında da var. Hemen şimdi ben bunlardan toplamaya başlıyorum. Açık olan yerlerden toplayıp size göstereceğim. Şöyle. Şöyle çıkartıyorum ki köklerinden de doğrarız. Güzel olur. Zaten ikili ikili çıkıyorlar. Şöyle. Şuraya koyayım sonra poşetleri alayım. Çok da fazla yokmuş. Daha başka yerlerden de toplayacağız. Ona güvenerekten topluyorum. Hemen şöyle poşetimi ayarlayayım. Poşetimi doldurayım. Yoksa küçük olanlar yerlere düşecek. Ee, bu tür şeyi doğruyoruz. Biz salçalı yapmıyoruz. Bastırıyoruz. Ekşi tip ekşi yapıyoruz biz. Andırın tirşiği diyorlar. Nam değer andırın doktoru. Bu şekilde oluyor. Şöyle çıkınca daha iyi oluyor. Biraz da yaşlanmışlar. Geç kalmışız açıkçası. Bu aralar yağmurlu gittiği için yine yaşamışlar. Çok sıcaklarda da çok yaşamıyorlar. Evet şöyle. Çok güzel valla. Umarım yapacak kadar bulurum. Çok azını yapmak çok işe yaramıyor. Evet şimdi bir ara vereyim size. Hızlıca toplayın ne kadar çıkacak bir bakalım. Evet arkadaşlar hepsini topladım neredeyse. İnşallah çok bırakmamışımdır sağda solda. Gözümün görebildiklerinin hepsini aldım. İşte bazı şöyleleri kaldı. Bunlar da yaşlı diye zaten çok da alayım diye heveslenmiyorum ama Gene de aldım. Çok da az olmasın. Sararmışlarını genelde ayırıyoruz. Doğramıyoruz tırşeğin içine. Şöyle her yeri toparladım. Ve şu kadar çıktı. Şöyle göstereyim sizlere de. Baya bir poşet buldum. 1,5-2 kilo vardır diye düşünüyorum. Evet. Tırşik pancarı toplama. Yılan pancarı da diyorlar. Zehirli pancar da diyorlar aslında buna. Pancar toplama video bu şekilde sonuna geldik. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ha, size şunu da göstermek istiyorum. Şurada bir koskoğuk var. Biz çocukken yerdik bunu. Buna koskoğuk diyorlar. Ben bunun üstünü kopardım yedim. Ama şurada bir tane daha var. Sizler için bunu da göstereyim hatırıma gelmişken. Bunun kabuğunu soyuyoruz. Yiyoruz şöyle. Kenarından da kabuğu soyuluyor zaten. Şöyle çıkıyor kabukları. Soyup yeniyor. Koskoğuk deniyor. Siz de görürseniz yiyebilirsiniz. Zararsızdır. 
Evet. Tekrardan herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de e, önerilerde bulunabilirsiniz. E, diğer bilmediğim otların ismini sayabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Sevinirim yani. Öğrenmiş olurum. Yenen başka otlar varsa gösterebilirsiniz. Şurada da küçük bir tırtıl görmüştüm renkli. Onu da göstereyim size. Minik bir tırtıl. Evet. Herkese iyi seyirler diliyorum tekrardan.